Hello everyone. Uh, we are going to study this chap uh, chapter uh, principles of inheritance and variation. It's my po polygenic inheritance, paleotropy, sex determination. ये तीन topics और एक mutation. ये चार topics हम discuss करने वाले हैं. चलो. Polygenic inheritance. Mendel studies uh, mainly describe those traits that have distinct alternate forms, जैसे कि flower color which were, which are either purple or white. But if you look around, you will find that there are many traits which are not distinct in their occurrence and are spread across a gradient. For example, in humans, we don't just have you know tall or short people as the two distinct alternatives, but a whole range of possible heights. Such traits they are generally controlled by three or more genes and are thus known as polygenic traits. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. The human skin color is another classic example of this. In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. That is, the effect of each allele is additive. Additive. Sorry. Uh, to understand this, uh, let's assume there are three genes A, B, and C that control the uh, human uh, skin color. So the dominant forms capital A, capital B, capital C, they are responsible for dark skin color and the recessive forms small a, small b, small c, they are for the light skin color. The genotype with all the dominant alleles will have the darkest skin color and that with the, all the recessive alleles will have the lightest skin color. As expected, this genotype with three dominant alleles and three recessive alleles will have an intermediate skin color, which is called In this manner, the number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual. बहुत easy था ये वाला portion. Polygenic से पता ही चल रहा है कि एक से ज़्यादा genes हैं जो कि एक particular trait को define कर रहे हैं. ठीक? अच्छा. Paleotropy क्या होता है? इससे बहुत question आया है. We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or a trait. There are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expressions. Such a gene is known as paleotropic genes. The underlying mechanism of paleotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards the different phenotypes. An example of this is the disease phenylketonuria which occurs in humans. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase, single gene mutation. This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in the skin and hair pigmentation. Okay, now we come to sex determination. The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the geneticist. So, the initial clue about genetic or chromosomal mechanisms of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in the insects. In fact, the cytological observations made in a number of insects led to the development of the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination. Henking in 1891 could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis in a few insects and it was also observed that by him that 50% of the sperms received this structure after spermatogenesis whereas other 50% sperms did not receive it. Henkin gave a name to the structure as the X body but he could not explain this its significance. Henkin ne uh, X body ko discover kiya tha aur uh, us in 1891 mein. Then further investigations by other scientists led to the conclusion that the X body of the of Henkin was in fact a chromosome and that is why it was given the name X chromosome. फिर बाद में वही X chromosome ही था। तभी तो बोला अभी अभी कि X chromosome वो है जिसमें कि 50% males जो हैं दे carry 50% मतलब males में 50% of the sperms दे carry X chromosome and the other 50 don't have it. So it was also observed that in a large number of insects the mechanism of sex determination is of XO type that is all the eggs they bear an additional X chromosome besides the other chromosomes autosomes. Sorry. Okay. It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of sex determination is of XO type, that is, all the eggs they bear an additional X chromosome besides the other chromosomes, that is, autosomes. On the other hand, some of the sperms they bear X chromosome, whereas some do not. So the eggs fertilized by a sperm having an X chromosome become females, and those fertilized by the sperms that do not have an X chromosome become males. 
do you think uh, the number of chromosomes in the male and the female are equal due to the involvement of x chromosome in the determination of sex it was designated to be the sex chromosome and the rest of the chromosomes were named as autosomes grasshopper is an example of exo type of uh, sex determination in which the males have only one x chromosome besides the autosomes and whereas the females have a pair of x chromosomes iska matlab agar main insects ki baat karu grasshopper ki to usme aapko jo direct yaad rakhna hai wo ye hai ki males mein x ओ टाइप का होता है एक्स जीरो और फीमेल्स में एक्स एक्स टाइप का ठीक है दीज ऑब्जर्वेशन लेट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीशीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन वेर बोथ द मेल एंड द फीमेल दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अमंग द मेल्स एंड एक्स क्रोमोजोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंगली स्मॉलर दैट इज कॉल्ड द वाई क्रोमोजोम फीमेल्स हाउ एवर हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स बोथ मेल एंड द फीमेल दे बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोजोम्स Hence, the males they have autosomes plus the XY, while the females have autosomes plus XX. In human beings and in Drosophila, the males have only uh, one X and one Y chromosome, whereas in the females they have a pair of X chromosome besides the autosomes. This is in case of Drosophila and humans. Simple answer: X X female, X Y males. In the above description, you have studied about two types of sex determining mechanisms, that is, X O type and X Y type. एक्स ओ ये दोनों मेल के रेफरेंस में ही बोले जा रहे हैं एक्स वाई टाइप मेल और एक्स ओ टाइप ऑफ मेल एक्स ओ टाइप ऑफ मेल हमने अभी इंसेक्ट्स और ग्रास हॉपर्स में पढ़ा था और एक्स वाई टाइप ट्रॉसोफल एंड ह्यूमन्स बट इन बोस्ट द केसेज द मेल्स दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमिंग्स फर्स्ट वाले एक्सो टाइप में इधर विद और विदाउट द एक्स क्रोमोजोम होगा और जो सेकेंड वाला एक्स वाई है उसमें या फिर तो एक्स होगा या फिर वाई होगा सो सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डेजिग्नेटेड टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगेमिटी मतलब इसमें मेल ही तो हेट्रोगेमिस हो गया जो एक्स वाई वाला है उसमें या फिर तो एक्स है या फिर वाई है और जो एक्स ओ टाइप का है उसमें मेल हेट्रोगेमिटी क्योंकि या फिर तो एक्स होगा या फिर उसमें कोई होगा ही नहीं ठीक है स्पर्म की बात होगी ओके इन सम अदर ऑर्गेनिज्म जैसे बर्थ्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम इन बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स बट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमिट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाई फीमेल्स दैट इज फीमेल हेट्रोगेमिटी इज ऑब्जर्व इन बर्थ्स इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंगशन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइड अर्लियर द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोजोम्स ऑफ अ फीमेल बर्ड हैज बिन डेजिग्नेटेड टू बी जेड एंड डब्ल्यू chromosomes and if these organisms uh, in these organisms the female they have z uh, 1z 1w whereas males they have a pair of z chromosome besides the autosomes iska matlab birds mein kya yaad rakhna ki yahan pe female heterogametic hoti hai matlab female mein z w type ka hota hai chromosome aur jo males hain unme z z type ka hota hai theek acha sex determination human se bahut easy hai देखो इट हैज ऑलरेडी बीन मैंशन दैट द सेक्स डिटमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन्स इज एक्सपाय टाइप आउट ऑफ ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स बिसाइड्स द ट्वेंटी टू पेयर्स दे आर एक्जैक्टली सेम इन बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स दीज आर द ऑटोजोम्स एंड पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन फीमेल एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई आर डिटर्मिनेंट ऑफ मेल ड्यूरिंग स्पोमेटोजेनेसिस अमंग द मेल्स टू टाइप्स ऑफ केमिक्स आर प्रोड्यूस फिफ्टी परसेंट हैविंग द एक्स टाइप ऑफ क्रोमोजोम एंड फिफ्टी परसेंट हैविंग वाई टाइप ऑफ क्रोमोजोम बिसाइड्स द ऑटोजोम्स फीमेल्स हैव प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ovum with an x chromosome there is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either x or y chromosome in case the ovum fertilizes with the sperm having x chromosome the zygote develops into the female and the fertilization of our ovum with a y chromosome carrying sperm that results into the male offspring so thus it is evident that it is uh, that the pregnancy Um, that in each pregnancy there is always 50% probability of either the male or the female child so it is unfortunate that our society hamari society mein kya mana jata hai that women they are blamed for giving birth to female children and have uh, you know ostracized and ill treated for this false uh, notion bahut galat baat abhi to abhi actually ek we are studying biology to abhi itna hum usme nahi ghus sakte but this is really very wrong aur rural areas mein to bahut hi zyada hai ye Sex determination in honeybees. देखो मैं अभी पूरा कंडेंस कर देते हैं अभी देखो द सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इन एन इंडिविजुअल रिसीव एंड ऑफ स्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड द एग दैट डेवलप्स एज अ फीमेल क्वीन ऑफ वर्कर एंड एन अनफर्टिलाइज एग दैट डेवलप्स एज अ मेल ड्रोन बाई मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस सो पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोकार्पी नहीं है पार्थिनोकार्पी प्लांट्स में होती है 
this means that the males they have half the number of chromosomes than that of the female so the females that are diploid that are having the females are diploid having 32 chromosomes and males are haploid that is having 16 chromosomes this is called as haplo diploid sex determination system and has special characteristic features jaise ki males they produce sperms by mitosis ek baat batao jo male khud hi haploid type type ka hai usko sperms banane agar usne galti se meiosis kar diya to uske to aur bhi aadhe ho jayenge matlab already wo haploid hai haploid ka bhi aadha ho jayega to agar sperms banane honge jo ki haploid hote hain to mitosis karega na meiosis thodi na karega so they do not have fathers ha ab ye jo de hai yahan pe males ke liye hai theek hai दैट मेल्स मतलब ड्रोन्स दे डो नॉट हैव फादर क्योंकि इनकी पार्थिनो जेनेसिस से आ रहे हैं ये डायरेक्ट है ना तो इनमें कोई भी एक जो है फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो इसी वजह से कोई फादर नहीं है बट दे एंड दे डो नॉट हैव सन्स ऑल्सो बट दे हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन्स देखो क्योंकि ये डायरेक्टली एक से पार्थिनो जेनेसिस से आ रहा है तो इसी वजह से इनका इनके कोई फादर नहीं है फिर अब ये आगे जो ड्रोन है वो फर्टिलाइजेशन करेगा अगर वो स्पर्म के साथ करता है तो फिर फर्टिलाइजेशन करेगा सॉरी 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 या हाँ ये वाला लाइन जो था कि दे डोंट हैव सन्स एंड दे डोंट हैव फादर्स ये वाला लाइन एंड दे डू हैव ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड फादर्स दैट इज ट्रू एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस ये ट्रू फॉल्स में आता है हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड्स इस द स्पर्म ऑफ और द एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिक तो बर्ड्स में क्या होता है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि उसमें जेड डब्ल्यू टाइप का होता है अब मैं एक बार कंडेंस कर लेती हूँ हाँ ये फिगर वन फाइव पॉइंट वन टू जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाई क्रोमोजोमल डिफरेंसेस देखो जो पहला है वो तो ह्यूमन्स के लिए एक्स 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 वाई टाइप का सेकेंड वाला जो दिया हुआ है दैट इज फॉर That is for Drosophila. उसमें भी एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का है एंड थर्ड वन इज फॉर द बर्ड्स तो जेड डब्ल्यू फीमेल एंड जेड जेड दैट इज द मेल्स ठीक है तो कंडेंस करें तो इंसेक्ट या फिर ग्रास ऑपर में मेल में एक्स ओ टाइप और फीमेल्स में एक्स एक्स टाइप बर्ड्स में फीमेल्स में जेड डब्ल्यू टाइप और मेल्स में जेड जेड टाइप फिर बर्ड्स हो गया ह्यूमन्स पता है ये हो गया हाँ और हनी बी हनी बी में क्या होता है बस आपको क्या हाँ एक चार्ट है यहाँ पे फाइव पॉइंट वन थ्री डाइग्राम इसमें क्या है कि फीमेल है वो टू एन इजल टू थर्टी टू ये ये आता है टू एन इजल टू थर्टी टू और जो मेल है वो है एन इजल टू सिक्सटीन टू एन इजल टू थर्टी टू फीमेल ने मियोसिस करी उसने गेमिज बना लिए हैप्लोइ टाइप के सिक्सटीन क्रोमोजोम्स वाले और मेल ने माइटोसिस करी और उसने बना लिए सिक्सटीन क्रोमोजोम्स वाले एन इजल टू सिक्सटीन गैमिज तो अब क्या होता है कि या फिर तो डायरेक्टली पार्थिंग जेनेसिस कर लेगा तो फिर तो मेल बन जाएगा और अगर उसने फर्टिलाइजेशन कर लिया तो फिर वो फीमेल बन जाएगा ठीक है इतना रखना है और बाकी जो है वो हनी बी में कैसे सेक्स डिटमाइन करते हैं वो होता है हैप्लो डिप्लॉइड वाला सिस्टम उसमें काम करते हैं उसमें हम ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं लेते हैं ठीक है म्यूटेशन म्यूटेशन इज अ फिनोमिना विच रिजल्ट इन ऑल्टरनेशन ऑफ डी सीक्वेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन द चेंजेस इन द जीनो टाइप इन द फिनो टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सो इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना दैट लीड्स टू द वेरिएशन इन डी एन ए मतलब रिकॉम्बिनेशन तो जनरल प्रोसेस है जो कि क्रॉसिंग ओवर वाला होता है पर यहाँ पर म्यूटेशन भी है जो कि वेरिएशन इन डी एन ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है सो एज यू हैव लर्न यू विल लर्न चैप्टर सिक्स वन डी एन ए हेलेक्स दैट रन कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमेटेड इन अ हाईली सुपर क्वाइल्ड फॉर्म देर फॉर लॉस देर फॉर लॉस डिलीशंस मतलब लॉस मतलब डिलीट करना राइट तो लॉस या फिर गेन गेन मतलब इंसर्ट करना डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन द अल्टरनेशन क्रोमोसोम्स सो सिंस द जीन्स दे आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम द अल्टरनेशन क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन द एबनॉमिलिटीज और एबरेशन क्रोमोसोमल एबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स इन एडिशन टू दी अबव म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पे डी एन ए एंड दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल अनिमिया वही वाला ग्लूटामिक एसिड की जगह वैली ना जाना पड़ा था ना अभी पिछले वाले वीडियो में सो डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डी एन ए कॉज इज फ्रेम शिफ्ट अब अगर आप डिलीट करते हो या फिर आप उसमें फिट कर दे रहे हो कोई एक एक्स्ट्रा बेस पेयर इंसर्ट कर रहे हो तो जाहिर से पूरा कपड़ा जो आपका फ्रेम होगा पढ़ने का वो ही शिफ्ट हो जाए क्योंकि थ्री थ्री के पेयर मतलब थ्री थ्री ऐसे हम वो लेते हैं ना चंक्स क्योंकि एक कोडॉन में थ्री होते हैं 
ओके इसका मतलब कि डिलीट या फिर इंसर्ट करने से आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मिलता है द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन यू नो एट दिस लेवल सो हाउ देर आर मेनी केमिकल फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन एंड दीज आर रेफर टू एज म्यूटाजन यू वी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम सो या अब हम इसका ये सेकेंड पार्ट था थर्ड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक ले बाय